கடைசி வார்த்தைகள் அது இன்னும் கூட என் மனசுல இருக்கு அதனால இந்த புத்தகத்துல என்னோட இந்த கதைய நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த கதையை புத்தகமா போடுவீங்களா நிறைய பிரிண்ட் பண்ணுவீங்களா நீங்க வெளியிடுவீங்களா அமன் ஒரு புத்தக வெளியீட்டு கடையில் உட்காந்துக்கிட்டு தான் எழுதின புத்தகத்தை பற்றி எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவரோட கதையை கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியோட ஓனர் இப்படி சொல்கிறாரு எங்களுக்கு கதை வேணும் ஆனால் உண்மை கதை இல்லை இப்போலாம் உண்மையை யாருமே விரும்புகிறதே இல்லை எல்லாருக்குமே மசாலா வேணும் அப்புறம் உங்களோட கதையில் எந்த ஒரு பொண்ணுமே இல்லையே படிக்கிறவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் அமன் இந்த கதை போரிங்காக இருக்கு மார்க்கெட்டில் இந்த கதைலாம் ஓடவே ஓடாது கம்பெனியோட ஓனர் இப்படி சொல்லிட்டு அம்மனை வெளியே போக சொல்லி செய்ய காமிக்கிறாரு நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க இது என்னோட உண்மையான கதை நான் இதுல வாழ்ந்துருக்கேன் ஆ அம்மன் இது உன் உண்மை கதையா கூட இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு அது பிடிக்கலையே என்னால அதை வெளியிட முடியாது அதனால இப்போதைக்கு சாரி அம்மனை நிராகரிச்ச இருபத்தஞ்சாவது பதிப்பாளர் இவரு ஆனா இன்னும் அவர் விடவே இல்லை நிறைய புக் பப்ளிஷிங் கடைக்கு போய்கிட்டே இருந்தாரு எல்லாரும் நிராகரிச்சிட்டு இருந்தாங்க அம்மன் எழுதின அந்த புத்தகத்தை அவரால் வெளியிட முடியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அந்த சிட்டியில் நிறைய குழந்தைகள் வருமான முறையில் இறந்துட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு குழந்த அந்த கம்பெனியோட ஓனரோட குழந்த எங்களோட குழந்தைய கொண்டது வேற யாருமே இல்லை அது அம்மன் தான் ஆமாம் அவர் தான் அவரோட புத்தகத்தில் குழந்தை கொண்டதை பற்றிலாம் எழுதியிருக்காரு அந்த மாதிரி தான் கொலைகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு நான் கடைசி முறையாக கேட்குறேன் சொல்லு அந்த குழந்தைகளெல்லாம் எதுக்காக கொண்டேன் உன்னோட எய்ம் தான் என்ன சார் சார் நான் எந்த குழந்தையும் கொள்ளவே இல்லை சார் நீங்கள் தப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சார் இங்கே பாரு அம்மன் பொய் சொல்லிட்டு இருக்காத வெளியீட்டு கம்பெனியோட ஓனர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு நீ மரியாதையா உண்மையை மட்டும் சொல்லு நீ தான் உன்னோட புத்தகத்தில் அப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்க நீ மறந்துட்டுனா சொல்லு நான் அதை படித்து காமிக்கிறேன் படிக்கிறேன் ஒரு குழந்தையோட உடல் தண்ணீரில் பிறந்துட்டு இருக்கு அவனோட கை விரல்கள் எல்லாமே வெட்டப்பட்டிருக்கு மூக்கு வாயும் பஞ்சால் அடைக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களால் மூச்சு விட முடியாமல் இறந்து போயிட்டாங்க ரெண்டாவது ஒரு குழந்தை கண்ணாடியை உடைச்சி அதோட நெஞ்சில் அது நட்சத்திரத்தை வரைஞ்சிக்குது அப்புறம் அது அதோட நாக்கு அறுத்து அந்த கண்ணாடியை சாப்பிட்டு இறந்து போகிறான் மூணாவது கேளு ஒரு குழந்தை போதும் சார் என் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் நடந்தது சார் அவங்க அப்படி தான் இறந்து போனாங்க நீ இப்போ சொந்த குழந்தைய கூட விட்டு வைக்கலையா நீ எவ்வளோ கேவலமானவனா இருக்க இல்லை சார் நான் என் குழந்தைய கொள்ளல சார் ஆனால் எனக்கு ஒருத்தர் மேலே சந்தேகம் இருக்குது சார் நான் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வார்ட் பாயாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு சரியாக சம்பளம் கிடைக்கல கிடைச்ச சம்பளத்தை நான் ஊருக்கு அனுப்பி வச்சேன் எனக்கு சம்பளம் அதிகமாக வேணுங்கிறதுக்காக நான் கோரி நந்தாவை மீட் பண்ணேன் அவன் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு மனுஷன் அவன் கல்லறையிலேருந்து சடலங்களை வெளியெடுத்து அதை வச்சு அவனோட இச்சையை தீர்த்துக்கிற ஒரு ஆள் நீ அகோரி நந்தாவுக்கு தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தையா நீ அவனும் பிணத்தை திருடி வித்திங்களா இல்லை இல்லை சார் நான் அந்த மாதிரியான பாவத்தை நான் நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை சார் ஒரு குழந்தை இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கிட்ட போய் சொல்லணும் அப்படின்னு நான் அவங்கிட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணியிருந்தேன் சார் அப்போ தான் அவனோட காலி சக்தியை அதிகரிக்க முடியும்னு அவன் சொன்னான் ஆனால் இந்த மாதிரி தப்பு நான் எதுவுமே பண்ணல சார் என்ன குழந்தை சாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ அவங்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருந்தியா என்ன இதெல்லாம் அப்பாவை குழந்தைங்களை யூஸ் பண்ணிங்களா ஒருத்தவங்களோட வாழ்க்கை சாவு பற்றி உங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க சரி அதை வச்சு அவன் என்ன பண்ணான் இல்லை சார் எனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது சார் நான் குழந்தையோட பேர் அப்புறம் முடி பொம்மை அப்புறம் துணி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன் சார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளில் அந்த குழந்தை இறந்து போயிடும் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணாலும் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது சார் ஆனால் இதுதான் நடந்தது ஆனால் ஒரு நாள் அவனுக்கு வேலை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பனாரஸ்லேருந்து மும்பைக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் அவன் இன்னும் என்னை விட்டு வைக்கல அப்போ அகூரி நந்தாவை பனாரஸில் பார்த்தியா ஆ ஆமாம் சார் அது பன்னெண்டு வருஷ கதை நான் மும்பைக்கு வந்து வேலை தட ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் நான் புத்தகங்களை எழுத ஆரம்பித்தேன் ஆனால் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய பையன் கூட இறந்து போயிட்டான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அவனோட ஃபோட்டோவை என் மனைவி வேற ஒருத்தவங்களோட ஓடி போயிட்டா எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மை எல்லாத்தையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் என்னை நம்புறதும் நம்பவும் போகிறதும் உங்களோட முடிவு ஆனால் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் அம்மன் சொன்னதை கேட்டு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அப்புறம் அம்மனை போக சொல்லி செய்ய காமிக்கிறாரு பல முயற்சிக்கு அப்புறம் துஷந்துக்கு அம்மன் மேல நம்பிக்கை வந்தது ஆனா அந்த கேஸை பத்தி நிறைய கேள்வி போய்கிட்டே இருந்தது அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் 
அது மட்டும் இல்லாம மீடியா டிஆர்பிக்காக இந்த கேச பத்தி தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நாளுக்கு நாள் துஷன் மீதான அழுத்தம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்தது அப்போ ஒரு நாள் யாரோ ஒரு ஆள் இன்ஸ்பெக்டர் துஷன் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருந்தாரு சார் என் தம்பிய பல மாசங்களா காணும் சார் அவன் அவன் பையனோட சுற்றுப்பயணம் போயிருந்தான் அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு போன் பண்ணி பையனோட ஊருக்கு போறதா சொன்னான் ஒரு வாரம் கழிச்சு வரன்னு சொல்லியிருந்தான் ஆனா இன்னும் அவன் வரவே இல்லை சார் இப்படி சொல்லிட்டு அவர் அழுதுட்டு இருந்தாரு துஷன் ஆறுதல் சொல்லி சொல்றாரு சரி சரி அழுவாதீங்க உங்க தம்பிக்கு ஒன்னும் ஆகாது உங்க தம்பியோட போட்டோவை காட்டுங்க இன்ஸ்பெக்டர் துஷந்த் அப்படி கேட்ட உடனே அந்த ஆளு ரெண்டு போட்டோவை இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி வைக்கிறாரு அவர் போட்டோ கொடுக்கும் போது துஷந்த் அதை கவனிக்கவே இல்லை அப்புறம் துஷந்த் எதிர்பாராத விதமா அந்த போட்டோவை பார்த்துறாரு அப்புறம் ஷாக் ஆகுறாரு ஏன்னா அவர் முன்னாடி இருந்த அந்த ரெண்டு போட்டோவும் அவனோட பர்ஸ்ல இருந்த போட்டோஸ் தான் இந்த போட்டோ அவன் கிட்ட தான் இருந்தது இப்படி யோசிச்சுட்டு துஷந்த் அமைதியாயிடுறாரு அப்புறம் எதிரில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட கேட்கிறாரு இந்த போட்டோவில் இருக்கிற குழந்தைங்க யாரு நான் அவங்கள முன்னாடியே பார்த்துருக்கேன் சார் இது வந்து அம்மனோட பையன் ரோமி அவனும் அவன் அப்பாவும் காணாமல் போயிட்டாங்க இந்த போட்டோவில் இருக்கிற ஆள் பேர் என்ன அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் அவர் பேர் அம்மன் என் தம்பி தான் அவரு அவர் எழுத்தாளர் சார் அப்புறம் அவரோட பையன் பேரு ரோமி பிளீஸ் சார் அவங்கள கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க சார் இதை கேட்டு துஷந்த் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுறாரு ஏன்னா ரோமிய இன்னொருத்தரும் தன்னோட பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாரு அவரும் எழுத்தாளர் தான் அவரும் தன் அம்மன் சொல்லிக்கிட்டாரு ஆனா அவரோட முகம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருந்தது இப்ப துஷந்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு பிரச்சனையும் இருக்கு அப்புறம் தாங்கிட்டு இருக்கிற போட்டோவை எடுத்து ரொம்ப தீவிரமா முன்னாடி இருக்கிறவர்கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இவரை நீங்க எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா சார் இவர் தான் விஷ்ணு சார் ஒரு நாள் என் தம்பியோட இவரை நான் பார்த்துருக்கேன் சார் என் தம்பியோட மனைவி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் இவர் அவன் பணத்தை வைக்காக வேலையை எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் சார் என் அண்ணன் தான் ஒரு நாள் அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் ஊர்லேயே இல்லை சார் இதை கேட்டு துஷந்த் அப்படியே துடிதுடிச்சு போயிடுறாரு உங்கள் தம்பியோட ப்ரூஃப் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கா இன்ஸ்பெக்டர் துஷந்த் இப்படி கேட்ட உடனே அவருக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற அந்த ஆள் ரேஷன் கார்டை எடுத்து காமிக்கிறாரு துஷந்த் உண்மையான குற்றவாளியை விடுவிச்சிட்டாரு அப்படின்னு அவருக்கு தெளிவாக தெரிய வருது ஏன்னா முன்ன அவர்கிட்ட அம்மன் வந்து பேசினது அம்மன் இல்லை விஷ்ணு இப்போ விஷ்ணுவை தான் அவர் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் இன்ஸ்பெக்டர் கோபத்தில் குதிச்சு எழுதுறாரு அப்புறம் எதிரில் உட்காந்துட்டு இருக்கவர்கிட்ட இப்படி சொல்கிறாரு உங்கள் தம்பி ஒய்ஃப் கிராமம் எங்கே இருக்கு துஷந்த் அப்படி கேள்வியை கேட்ட உடனே அவர் அட்ரஸை எழுதி துஷந்த் கிட்ட கொடுக்குறாரு துஷந்த் உடனே தான் கூட ரெண்டு கான்ஸ்டபிளை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த கிராமத்துக்கு போகிறாரு அது சம்பலில் இருக்கிற ஒரு கிராமம் துஷந்த் அங்கே போய் சேர்றதுக்கே நைட் ஆகிடுச்சு அவர் போய் விசாரிக்கும் போது தான் தெரிய வருது மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் விஷ்ணு அந்த கிராமத்துக்கு வந்துட்டு போயிருக்காரு கடைசி மூணு ராத்திரி அவர் ஏகம் பண்ணுறதுக்காக சுடுகாட்டுக்கெலாம் போயிருக்காரு அந்த விஷ்ணு சுடுகாட்டு தான் இருப்பாங்கன்னு அங்கே இருக்கிற கிராம மக்கள் சொல்கிறாங்க துஷந்த் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு அந்த சுடுகாட்டுக்கு போகிறாரு அவங்க போய்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து ஒரு குழந்தை அழுகிற மாதிரி அவங்களுக்கு சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு என்ன தப்பு பண்ண என்ன போக விடுங்க நான் என் அப்பா கிட்ட போகணும் தயவு செஞ்சு என்ன போக விடுங்க அட ரோமி மகனை நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நான் உன்னை உன்னோட அப்பா கிட்ட அனுப்புறேன் நான் உன்னையும் உங்க அப்பாவையும் உன்னா சேர்ந்துதான் கொள்ளலாம்னு நினைச்ச ஆனா அவர் இருந்த அவசரத்துல நான் முதல்லயே அவரை அனுப்பிட்டேன் அதுக்கு அவர் தான் காரணம் விஷ்ணு அவனோட மகன் ரோமி கிட்ட இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அவர் வச்சிருந்த பையில இருந்து சின்னதா ஒரு பசுமை எடுத்து வைக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு காளி பாட்டில ரோமி முன்னாடி வைக்கிறாரு ரோமியோட கையும் காலும் கட்டப்பட்டிருக்கு பல நாட்கள் ரோமிய பட்னியா போட்டிருந்ததால அவனோட உடல்நிலை மோசமா இருந்தது இங்க பாரு ரோமி இங்க ஓ முன்னாடி இருக்குல்ல இந்த சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே உன்ன மாதிரி கொல்லப்பட்ட சின்ன பசங்களோட ஆத்மா இருக்கு அந்த எல்லா குழந்தைகளையுமே நான் என்னோட கையாலேயே கொன்ன இப்போ நான் உன்னையும் கொல்ல போறேன் உன்னையும் கொண்டு உன் ஆன்மாவை அந்த பாட்டில அடைக்க போறேன் அப்புறம் உன்னோட உடலையும் உன் அப்பாவோட உடல் மாதிரியே ஜம்பல் ஆத்துல தூக்கி போட போறேன் விஷ்ணு இப்படி சொல்லிட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்த அக்னி குண்டத்துல தன்னோட கையை அறுத்து அதுக்குள்ள ரத்தத்தை விடுறாரு அப்புறம் ஒரு பாட்டில உடைச்சு அந்த அக்னி குண்டத்துக்குள்ள போடுறாரு அப்புறம் அந்த பாட்டில இருந்த ஆத்மாவை ஒரு உடம்புல ஏத்திக்கிறாரு அந்த ஆத்மா போனதும் விஷ்ணுக்கு ரொம்ப அதிகமா சக்தி வந்துருது விஷ்ணுவோட கண்கள் ரொம்ப
ரெண்டு கான்ஸ்டபுளும் விஷ்ணுவோட கையை பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்புறம் விஷ்ணுவை கட்டுப்படுத்திடுறாங்க அப்புறம் துஷந்த் ரோமியை விடுவிச்சிடுறாரு ஆனா ஆட்டோ அப்பதான் ஆரம்பமானது அந்த ரெண்டு கான்ஸ்டபுளாலையும் விஷ்ணுவை கட்டுப்படுத்த முடியல விஷ்ணு அவங்க ரெண்டு பேரோட கழுத்தை பிடிச்சு அவங்களோட கழுத்தை நெருச்சி அவங்கள கொடுத்துடுறாரு இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க என்ன என்ன நினைச்சீங்க நான் ஒரு சாதாரண சின்ன பையன் என்னை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்களா நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல என்னோட கையோட பலத்தை இப்படி சொல்லிட்டு விஷ்ணு பலத்தை வந்து விஷத்தை முன்னாடி நிற்கிறாரு அப்புறம் விஷத்தோட நெஞ்சை பிடிச்சி இதயத்தில் குத்த ஆரம்பிக்கிறாரு விஷத்து பலி தாங்க முடியாமல் கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு அப்புறம் விஷ்ணு விஷத்தோட கழுத்தை பிடிச்சி விஷத்தை கொண்டு போகிற அந்த சமயத்தில் ஒரு கத்தி வந்து விஷ்ணுவோட முதுகுலையே சொல்லுது வழி தாங்க முடியாம விஷ்ணு கத்திக்கிட்டு இருக்காரு விஷ்ணுவை கத்தியால குத்தினது வேற யாரும் இல்ல அது ரோமி தான் அந்த சின்ன பையன் ரோமி தொடர்ந்து விஷ்ணுவை குத்திக்கிட்டே இருந்தான் விஷ்ணுவோட ஆத்மா விஷ்ணுவோட உடம்புல இருந்து வெளியே போற வரைக்கும் தொடர்ந்து குத்திக்கிட்டே இருந்தான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அந்த கேஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பிரஸ் கான்பரன்ஸ் வச்சு விஷ்ணு ஒரு சைக்கோனு ரோமி சொன்னான் அது மட்டும் இல்லாம அவன் நிறைய பசங்களை கடத்தி அவங்களை பொண்ணு அவங்களோட ஆத்மாவை தன்னோட உடம்புக்குள்ள எடுத்து விஷ்ணு தன்னோட வயதை கூட்டிக்கிட்டான்னு ரோமி பிரஸ்ல சொன்னான் இதால விஷ்ணு ரொம்ப நாள் வாழ முடியும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் இது துஷந்தோட கடைசி கேஸ் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த கேஸை பத்தி ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு அந்த புக்கோட பேரு ரிட்டையர் இன்ஸ்பெக்டரின் சுவாரஸ்யமான கேஸ் இரவு ஒரு மணி ஆகியிருந்தது பார்க்கலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது அது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இல்லை அது ஒரு சுடுகாடு மாதிரி இருந்தது அவ்வளோ பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டில் வெறும் மூணு நாலு பஸ்ஸை மட்டும்தான் நின்றுக்கிட்டு இருந்தது அதில் ஒரே ஒரு பஸ்ஸில் இருந்து மட்டும் வெளிச்சம் வந்துட்டு இருந்தது டேனியல் நேராக பஸ் கண்டக்டர்கிட்ட போகிறாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த பஸ் எங்கே போகுது டேனியலை பார்த்து கண்டக்டர் ரொம்ப அமைதியாக சொல்கிறாரு இது சாமுவேல் சர்ச்சுக்கு போகுது நீ எங்க போகணும் சாமிவல் சர்ச்சு பேரை கேட்ட உடனே டேனியலோட முகம் அப்படியே மாறி போகுது அப்புறம் அவரு கண்டக்டர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நான் திருப்பூர் போகணும் நான் வேற ஒரு பஸ்ல போய்க்கிறேன் டேனியல் அப்போ அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் திரும்பி பாக்குறாரு அப்போ கண்டக்டர் அவர்கிட்ட சொல்றாரு இங்க பாருப்பா இன்னைக்கு இந்த பஸ் தான் கடைசி பஸ் நீ இந்த பஸ்ல வரவா வேணாவான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு நாங்க இப்ப கிளம்ப போறோம் டேனியல் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது அந்த பஸ்குள்ள இருந்து ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேக்குது ஏய் இங் பாய் இதுக்கப்புறம் பஸ் இல்ல நீ ராத்திரி முழுவதும் இங்கதான் இருக்கணும் இந்த பஸ்ல ஏறிக்கோ நான் டிராப் பண்றேன் அந்த பயங்கரமான சத்தம் எங்க வருதுன்னு டேனியல் அங்கேயும் எங்கேயும் பாக்குறாரு ஆனா அங்க எங்கேயுமே யாருமே இல்ல அந்த இடம் அவ்வளோ அமைதியா இருந்தது அவர் அவரை சமாதானப்படுத்திக்கிட்டு அந்த பஸ்ல ஏறாரு அந்த பஸ்ல வெறும் நாலு பேர் தான் இருக்காங்க கண்டக்டர் டிரைவர் அப்புறம் அந்த பயங்கரமான குரல்ல பேசின ஒரு பயணி நாலாவதா டேனியல் அவரை பார்த்த உடனே டேனியல் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பஸ்ல பயணி ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்காரு இது அவரோட மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அவசரப்பட்டு ஏறிட்டு ஒவ்வொரு சீட்டுக்கு மேலையும் ஒரு பொம்மை பயப்படுறாரு முன்னாடியே கண்டக்டர் இப்படி சொல்றாரு அதெல்லாம் பொம்மைங்க கிடையாது அதெல்லாம் குழந்தைங்க கண்டக்டர் என்ன சொன்னார்னு டேனியலுக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த பொம்மைங்களை போய் கண்டக்டர் ஏன் குழந்தைங்கன்னு சொன்னாரு கண்டக்டர் சொன்னதையே டேனியல் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதை நினைச்சு அவரு ரொம்ப பயப்படுறாரு கண்டக்டர் கிட்ட இப்படி சொல்றாரு இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க டேனியல் கேட்டதை கேட்டு டிரைவர் சொல்றாரு சார் என்ன சொல்ல போறோம்னா இந்த பஸ் வந்து ஸ்கூல் பசங்களை டிராப் பண்ற ஒரு பஸ் அந்த குழந்தைகள் பஸ்லே பொம்மைகள் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நீங்க உட்காந்துக்கோங்க பஸ் நான் இப்ப எடுக்க போறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த டிரைவர் 
பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ரொம்ப வேகமா பஸ் எடுக்கிறாரு டேனியலுக்கு அந்த டிரைவரை பார்த்தும் கண்டக்டர் பார்த்தும் ரொம்ப வித்தியாசமா தோணுது அதனால டேனியல் அந்த பஸ்ல இருக்கிற கடைசி சீட்டுக்கு போனாரு அங்க இன்னொரு பையனை உட்காந்துட்டு இருந்தாரு அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிற அந்த சீட்டுக்கு நேர் எதிராக ஜன்னலோரமா இருக்கிற ஒரு சீட்ல டேனியல் உட்காந்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு பையனையை பார்த்து டேனியல் நன்றி சொல்றாரு தேங்க்யூ சார் யாருன்னே தெரியாது எனக்கு நீங்க உதவி பண்ணிருக்கீங்க டேனியல் சொல்றதை கேட்டு அந்த ஆளு சிரிக்கிறாரு அவர் அப்படி சிரிக்கிறத பார்த்து டேனியலுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தோணுச்சு அவர் விண்டோ சீட் பக்கத்தில் இருந்து சீட்டோட கார்னருக்கு வந்துட்டாரு அப்புறம் சொல்றாரு சார் என்னோட பேர் டேனியல் அதுக்கப்புறம் டேனியல் எதுவும் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த சொல்றாரு ஆ என்னோட பேரு பால் அந்த பேரை கேட்ட உடனே டேனியல் ரொம்ப பயந்து போயிடுறாரு பாலோ அதை கேட்டு டேனியல் கீழே பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பஸ் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது அமைதியாக இருக்கிற அந்த பஸ்ஸில் அங்கேயும் இங்கேயும் தொங்கிட்டு இருக்கிற அந்த பொம்மைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா அந்த பொம்மைகளெல்லாம் ஏதோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்போது பால் சொல்கிறாரு ஹலோ யங் பாய் உனக்கு என்னாச்சு அது ஒன்றும் இல்லை சார் சில ஞாபகங்கள் சரி அதை விடுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நானா நான் கதைகளை சொல்லுவேன் நீ கேட்க விரும்புறியா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் உனக்கு போர் அடிக்கவே அடிக்காது அந்த கதை கேட்கும் போது நீ அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுவ எப்படியும் அந்த பயணத்துல டேனியலும் பாலும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டி இருந்ததால டேனியல் பால் கிட்ட அந்த கதையை சொல்ல சொல்லி கேட்கிறாரு சரி கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு தலையாட்டுறாரு சஸ்பென்ஸ் அப்புறம் திருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டு அவருக்கு அப்படியே வேர்வை வந்துகிட்டே இருந்தது பால் அவரோட ஜன்னல் சீட்ல இருந்து சீட்டோட கார்னருக்கு வந்து உட்காந்துக்கிறாரு அப்புறம் மெது மெதுவாக கதையை ஆரம்பிக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த கதையில் நடந்த நிகழ்வு எதுவுமே கற்பனையானது இல்லை உண்மையாக நடந்தது காதல் மற்றும் ஏமாற்றத்தை பற்றின கதை இந்த கதையில் ரொம்ப அழகான பொண்ணும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவளை ஏமாற்ற போகிற ஒரு அழகான பையனும் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்பா இருக்கார் தான் பொண்ணுக்காக எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலைமையில் இருக்கிற அப்பா பால் சொன்னதை கேட்டு டேனியலுக்கு தொண்டையே பரண்டு போயிடுது ஒரு சில நேரத்தில் அவர் பாலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தொங்கிட்டு இருக்கிற பொம்மையை பார்த்துட்டு இருந்தார் பேக்ல இருந்து பாட்டிலை எடுத்து டேனியல் தண்ணி குடிக்கிறாரு அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பால் கதையை சொல்லிட்டு இருக்காரு சமோலி கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த பொண்ணோட பேரு ரோசி ஒரு நாள் சண்டே அவ சர்ச்சில் ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்காக போயிருந்தான் அந்த சர்ச்சுக்கு வந்த ஒரு பையன் அவளை பார்க்குறான் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பேச்சு அடுத்த லெவலுக்கு போகுது ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அதிகமாக காதலிக்கிறாங்க காதலில் அவங்க தண்ணிலை மறந்து இருந்துடுறாங்க ஒரு நாள் அந்த பொண்ணு அந்த பையன்கிட்ட கேட்குறா நாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு அப்போது அந்த பையன் ரொம்ப அன்பான முறையில் அவகிட்ட சொல்கிறான் அடோ அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம் நீ இன்னும் சின்ன பொண்ணு தான் அப்போ ரோசி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறா அந்த பொண்ணு அவனோட குழந்தைக்கு அம்மாவாக போகுதுன்னு சொல்கிறா அப்போ இந்த ஆளோட முகத்தில் சந்தோஷத்துக்கு பதிலாக பயம்தான் தெரியுது ஆரம்பத்தில் ரோசி விளையாட்டுக்காக சொல்கிறான் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணிக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் அவன் ஏன் அப்படி பண்ணணும் அவன் தான் அந்த பொண்ணை காதலிச்சுட்டு இருந்தான்ல கடைசியில் அந்த பையன் அவகிட்ட தான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அதுக்கப்புறம் அவன் அவளை வீட்டுக்கு போக சொல்லி சொல்லிடுறான் அப்புறம் அவன் அவனோட எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல இருந்து அவன் போயிடுறான் அப்புறம் அவன் நேராக ஒரு சர்ச்சுக்கு போகிறான் அந்த சர்ச்சில் ஃபாதர் பால்னு ஒருத்தரை சந்திக்கிறான் நடந்த எல்லாத்தையும் அந்த ஃபாதர்கிட்ட சொல்கிற அளவு அவனுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இல்லை அப்புறம் அவன் அவனோட மனசில் இருந்த எல்லாத்தையும் ஒரு லெட்டரில் எழுதி அதை அங்கே வச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறான் இதை படிச்சுட்டு அந்த ஃபாதர் சொல்கிறாரு கடவுள் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றட்டும் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் பாதர் பால் அவரோட வீட்டுக்கு போனப்போ யாருமே வீட்டுக்கு அதவை திறக்கல அவர் ஜன்னல் வழியா பார்க்கும்போது அவர் பொண்ணு தூக்கு போட்டு இறந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ரோசி பாதர் பாலோட பொண்ணு அப்புறம் அந்த பையனோட பேரு டேனியல் டேனியல் அவரோட பேரை கேட்ட உடனே ரொம்ப ஆயிடுறாரு அவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப சிலிப்பு போயிருக்காரு 
அவர் பயத்துல அப்படியே சீட்டு ஓரமா நடுநடுங்கி போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அப்ப டாக்டர் பாலோட கண்ணு ரெட் கலரா மாறிடுது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இடத்துக்கு பஸ் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருந்தது அப்போ திடீர்னு ஒரு சின்ன பொண்ணு பேசுற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது ஒரு <laughs> 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 பஸ் நிக்கவே இல்லை அந்த பஸ்ல இவ்வளவு நேரம் திறந்திருந்த ஜென்னலும் கதவும் திடீர்னு தன்னாலேயே முடிக்குது அப்புறம் அந்த பஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த இன்னொரு பையனை பாதர் பாலா உடனே மாறிடுறாரு பாதர் பாலோட மடியில ஒரு சின்ன பையன் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் டேனி அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தாரு என்ன நடக்குதுன்னு அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்போ ஒரு சில குழந்தைங்க டேனியில நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ரொம்ப சத்தமா சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க டேனியல் ரொம்ப பயந்து போய் அவர் அப்படியே கால பின்னாடி வச்சு நடந்து போயிட்டு இருந்தாரு பால் டேனியில பார்த்து இப்படி சொல்றாரு அப்போ என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எல்லார்கிட்டையும் நான் எப்படி சொல்றது அதுக்கெல்லாம் காரணம் டேனியல் தான் அது மட்டும் இல்லாம என் பொண்ணு தூக்கு போட்டு இறந்து போயிட்டா ஒரு சர்ச் பாதரால எப்படி ஒருத்தரோட வாக்கு மூலத்தை எல்லார்கிட்டையும் சொல்ல முடியும் ஆனா ரோசி என்னோட சொந்த பொண்ணு இல்ல அவளை சின்ன வயசுல இருந்து நான் தான் வளர்த்திட்டு வந்தேன் அவ இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா என்னால் அதை தாங்கிக்கவே முடியல அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் ஒரு பஸ் நான் என்னோட உயிரியை விட்டுட்டேன் பால் இது எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டுறாரு அப்ப அங்க இருக்கிற எல்லாரோட உடம்பும் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி மாறி இருந்தது அப்ப டேனியல் அவர் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாரு அப்ப டேனியலுக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல அப்போ அங்க இருக்கிற குழந்தையில ஒரு குழந்தை சொல்லுது போறாரு <laughs> <laughs> ஆனா அந்த டிரைவர் தொடர்ந்து வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தாரு யாரோ அவர் எதிரில் இருக்கிற மாதிரியும் அவர் காப்பாற்ற முயற்சி பண்ற மாதிரியும் வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாரு கண்ணாடி வழியா வெளியே பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல பாதர் பால் நின்றுகிட்டு இருந்தாரு பஸ் அப்படியே கட்டுப்பாட்டை இழந்து அவர் மேல மோதிடுது அப்புறம் அந்த பஸ் ஒரு மலையில வாக்கு மூலம் சீக்கிரட்டாவே இருந்தது உயிரோட இருந்து பாதர் பாலால எந்த விஷயத்த சாதிக்க முடியலையோ அவர் செத்து போய் அந்த விஷயத்த சாதிச்சிட்டாரு அப்புறம் அப்பாவையே செத்து போன ரோசிக்கு அவரு நியாயம் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு இந்த கதை இப்போல இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அன்னைக்கு நாகோண்டாலி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இன்ஸ்பெக்டர் காண தவிர வேற யாருமே இல்லை வெளிய ரொம்ப பயங்கரமான இடியோட ரொம்ப அதிகமா மழையும் பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது உள்ள சேர் மேல உட்காந்துக்கிட்டு காலை நல்லா நீட்டி போட்டுக்கிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருந்தாரு ஒவ்வொரு பப்புக்கு அப்புறமும் அவரு ரொம்ப கர்வத்தோட அவரு அந்த சிகரெட்டை தட்டி பிடிட்டு இருந்தாரு அங்க யாருமே வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அவர் அப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு யார் வர போறாங்க அப்போ இன்ஸ்பெக்டர் கானோட மொபைலுக்கு ஒரு போன் வருது அட செல்லமே இவ்வளவு மழையில உன்னோட ஞாபகத்தை எனக்கு வர வச்சிட்டியே ஆஹ் இப்ப கிளைமேட் வேற சூப்பரா இருக்கு இப்போ உன்னை சந்திச்சு பேசுனா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல இன்ஸ்பெக்டர் அப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல லைட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது அப்போ அவர் சொல்றாரு ஓஹோ 
இந்த கரண்ட் வேற இப்பதான் போய் தொலையணுமா சரி நான் வரேன் காலை கட் பண்ணிட்டு அவரு போனோட பிளாஷ் லைட்டை ஆன் பண்றாரு அப்ப அதே நேரத்துல அவர் போன்ல பேட்டரி கம்மியா இருந்ததால அவரோட போனும் ஆஃப் ஆயிடுது அப்புறம் அவர் எழுந்து ரொம்ப மெது மெதுவா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போறாரு அப்ப யாரோ ஒருத்தங்க கதவு கிட்ட அவரோட காலை பிடிச்சு இழுத்த மாதிரி இருந்தது ஆனா அவரு காலை கதவுல இடிச்சிருந்தாரு அப்ப இன்ஸ்பெக்டர் கான் மெது மெதுவா ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு அங்க வெளியே இருந்த டிரான்ஸ்பார்மர்ல இருந்து நெருப்பு பொறி பொறியா வந்துகிட்டு இருந்தது இன்ஸ்பெக்டர் கான் மறுபடியும் ஸ்டேஷனுக்குள்ள வந்து அவர் டேபிள்ல இருந்து ஒரு மிளகுவர்த்தி எடுத்து பத்த வைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து அந்த மிளகுவர்த்தியில பத்த வைக்கிறாரு அவர் பத்த வச்சு ஒரு பப் சிகரெட் எடுத்தாரோ இல்லையோ அதுக்குள்ள ரொம்ப வேகமா இடி இடிக்குது அப்போ அந்த ஸ்டேஷனோட வாசல்ல ஒரு பொண்ணு வந்து நிக்குது அந்த பொண்ணு ஒயிட் டாப் ப்ளூ ஜீன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க மின்னல் மின்ற அந்த வெளிச்சத்துல அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே அவர் பிடிச்சிட்டு இருந்த அந்த சிகரெட்டை நிறுத்திட்டு அதை ஆஸ்திரேலியா தட்டி விட்டுட்டு அவரு உடனே எழுந்துடுறாரு அந்த பொண்ணு முழுசா நினைஞ்சிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு இன்ஸ்பெக்டர் நோக்கி நடந்து வந்து சொல்றான் அப்போ இன்ஸ்பெக்டர் கான் அந்த பொண்ண மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் உத்து உத்து பாக்குறாரு எழுதிடலாம் எழுதிடலாம் நீ அப்படியே கொஞ்சம் கிட்டவா அவர் சொன்னதை கேட்டு அந்த பொண்ணு அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுறாங்க அப்போ கான் அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்றாரு நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா பக்கத்துல வந்து இந்த டேபிள்ல உட்காருன்னு சொன்னேன் அதாவது அங்க ரொம்ப இருட்டா இருக்குல்ல நீ இந்த சேர்ல வந்து உட்காந்தா எல்லாமே கிளீனா தெரியும்னு சொன்னேன் அந்த பொண்ணோட உடம்புல இருந்து தண்ணி ஒழுகிக்கிட்டே இருந்தது அப்போ அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்து வந்து அந்த சேர்ல உட்காந்துக்கிறாங்க அப்போ இன்ஸ்பெக்டர் கான் அந்த சிகரெட்டோட இன்னொரு பப்பை எடுத்துக்கிட்டு அவரு அந்த பொண்ணை நோக்கி நடந்து போறாரு அவர் அப்படியே அந்த புகையை விட்டு அந்த பொண்ணோட தோல் மேல கை போடுறாரு சொல்லு உனக்கு என்னாச்சு நீ யார பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்திருக்க இன்ஸ்பெக்டர் கான் அந்த பொண்ணுக்கு இன்னும் நெருக்கமா வந்துட்டாரு சொசைட்டில பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க அவங்க ரொம்ப தப்பு பண்றாங்க அவங்க கஞ்சா ட்ரக்ஸ் எல்லாம் விக்கிறாங்க அதை நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறேன்னு சொல்லி அவங்க என்ன கொல்ல பாக்குறாங்க இன்ஸ்பெக்டர் கான் அப்ப எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த சிகரெட்ல இருந்து இன்னொரு கப்பை எடுத்துக்கிறாரு அப்புறம் அந்த சிகரெட்டை அவரு கீழே போட்டு அதை அவரோட காலால மிதிச்சு அணைக்கிறாரு பணம் இருக்கவங்க கிட்ட போய் நாம இப்படி பண்றது நமக்கு ரொம்ப ஆபத்து நீ சிங்கானியோட ஃபுட் ஏஜென்ட பத்தி ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கியா அவர்கிட்ட பேசுற அளவு இந்த சிட்டிலேயே யாருக்கும் தைரியம் இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் வாயில இருந்து சிங்கானி அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த பொண்ணுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருது இன்ஸ்பெக்டர் இவங்களுக்கு எந்த உதவியும் பண்ண மாட்டாங்கன்னு அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க நேர்மங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவரு சிரிச்சுட்டு சொல்றாரு அட நேர்மங்கிற வார்த்தை எல்லாம் முதல்ல விடு எனக்கு வெறும் இருபதாயிரம் தான் சேலரியே வருது கொஞ்சம் நேர்மையை தள்ளி வச்சோம்னா நமக்கு லட்ச கணக்கில் காசு கிடைக்கும் சரி சொல்லு உனக்கு உதவி பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது கான் சொன்னதை கேட்டு அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க ஆனா என்கிட்ட உங்களுக்கு கொடுக்க எதுவுமே இல்லை சார் ஆனா என்னால கொடுக்க முடிஞ்சது ஏதாவது இருந்தா கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சார் அந்த பொண்ணு அப்படி சொன்னதை கேட்டு இன்ஸ்பெக்டரோட முகத்துல லைட்டா சிரிப்பு வருது அவர் மனசுல ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த சேர்ல உட்காந்துடுறாரு இன்னைக்கோ இல்ல நாளைக்கோ சிங்கானியா எப்படியும் துரத்தி விட்டுருவாருன்னு அவருக்கு தோணுது அதனால அவர் ஏன் அந்த பொண்ணோட பேச்ச கேட்க கூடாது இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இன்னொரு சிகரெட்டை பத்த வைக்கிறாரு அப்போ அதே போதையில அந்த பொண்ணு கிட்ட கேக்குறாரு உன்னோட பேர் என்ன அந்த பொண்ணு சொன்னதை கேட்டு இன்ஸ்பெக்டர் கான் சொல்றாரு சொல்லு லைலா நீ எனக்காக என்ன பண்ணுவ கான் சொன்னதை கேட்டு லைலா எழுந்து நிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு கையும் எடுத்து டேபிள் மேல வச்சுக்கிட்டு அவங்க குனிஞ்சிட்டு சொல்றாங்க உங்களுக்கு தேவையானது அதுதானா அப்ப அவங்க மேல நீ கண்டிப்பா ஆக்ஷன் எடுப்பியா லைலா இன்ஸ்பெக்டரோட கண்ணை பார்த்து அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கானோட கண்ணு வேற எதையோ பாத்துக்கிட்டு இருந்தது அப்போ லைலா இன்ஸ்பெக்டர் கான் கிட்ட வராங்க அப்ப அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் அந்த சிகரெட்டை லாஸ்டா எடுத்து அதை கீழே போட்டு மிதிச்சிடுறாரு 
அப்புறம் அவரு லைலாவை கிஸ் பண்றாரு ஏதோ ரொம்ப வருஷம் இதுக்காகவே காத்துட்டு இருந்த மாதிரி லைலாவும் அதுல மயங்கி போயிருந்தாங்க அப்ப திடீர்னு கானோட மொபைலுக்கு கால் வருது அந்த மொபைல் ரிங்காகிற சத்தத்தை கேட்ட உடனே இன்ஸ்பெக்டர் கான் அப்படியே ரொம்ப பயந்து போயிடுறாரு ஏன்னா ஆஃப் ஆன போன்ல இருந்து எப்படி கால் வரும் ஆனா அந்த மொபைல்ல சிங்கானியோட கால் வந்துகிட்டு இருந்தது அதனால அவரு லைலாப ஒரு சீட்ல உட்கார வச்சுட்டு போனை எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஜன்னல் கிட்ட போறாரு அவங்க பேசுறத லைலா கேட்க கூடாதுங்கிறதுக்காக ஆ சிங்கானியா சார் சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் கான் சொன்னதை கேட்டு சிங்கானியா பதில் சொல்றாரு கான் ஒரு பொண்ணோட கேஸ்ல இருந்து எங்களை காப்பாத்தணும் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலாம் அந்த பொண்ணோட பேரு லைலாவா கான் சொன்னதை கேட்டு சிங்கானியா அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுறாரு அப்புறம் அவரு சொல்றாரு அம்மப்பா அப்புறம் இந்த விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது எனக்கு தெரியாம எப்படி இருக்க போகுது சிங்கானியா சார் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க பொண்ணு என் கூட தான் இருக்கா இப்பதான் அவளை பேசி நான் மயக்கி வச்சிருக்கேன் நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க அந்த பொண்ணை நான் பார்த்துக்கிறேன் கான் சொன்னதை கேட்டு சிங்கானியா கத்துறாரு நீ இப்பெல்லாம் டெட் பாடியை கூட விட்டு வைக்கிறது இல்லையா சீக்கிரமா அந்த லைலாவோட டெட் பாடியை எரிச்சிரு அப்புறம் என் பையனோட பேரு வெளியே வரக்கூடாது சிங்கானியா சொன்னதை கேட்டு இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியே உடம்பு போயிருந்தாரு டெட் பாடியா யார் டெட் பாடி லைலாவோடது தான் அவ உன்னோட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரும்போது என் பையன் ஒரு கண்ணை எடுத்து உங்களோட முடிக்கலையே சுட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் அவ உயிரோட எந்த வாய்ப்புமே கிடையாது டெட் பாடி வீட்டு வாசல்ல தான் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் எரிச்சுடு சிங்கானியா சொன்னதை கேட்டு அவரு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல லைலாவே இல்லை அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்தி பார்க்கும்போது அவருக்கு அங்க யாருமே தெரியல அப்ப அவரு அவரோட மொபைல எடுக்கிறாரு அதுல இருந்து அவரு வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கால் பண்ண முயற்சிக்கும் போது அப்ப மொபைல் மறுபடியும் ஆஃப் ஆயிடுது அவரு கோபத்துல மொபைல தூக்கி கீழே வீசிடுறாரு அப்புறம் அவரு டேபிள்ல இருக்கிற போனை நோக்கி போறாரு ஆனா அதுவும் வேலை செய்யவே இல்லை அப்ப அவருக்கு எவ்வளோ கோவம் வந்ததுன்னா அவரு அந்த போனையும் தூக்கி கீழே போட்டு உடைச்சிடுறாரு இப்போ யார கூப்பிடுறது என்ன பண்றதுன்னு அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல வெளியே ரொம்ப அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம சிங்கானியோட கால் தான் அவருக்கு கடைசி கால் இப்பவும் அவரால் சிங்கானியா சொன்ன விஷயத்த நம்பவே முடியல ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைலா அதே இடத்துல தான் இருந்தாங்க திடீர்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனோட லைட் ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுது அப்போ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசல்ல ஏதோ ஒன்னு விழுந்துட்டு இருக்கிறத மின்னிட்டு இருக்கிற அந்த லைட் வெளிச்சத்துல அதை பார்த்துடுறாரு அவரு அதுக்கு பக்கத்துல போய் பாக்குறாரு அது ஏதோ ஒரு பொண்ணோட டெட் பாடியா இருந்தது அவர் அதை திருப்பி பார்க்கும்போது அது வேற யாரும் இல்லை லைலாவோட டெட் பாடி தான் அது லைலா செத்து கிடக்கிறத பார்த்து அவர் அப்படியே உறைஞ்சு போயிடுறாரு அப்ப அவரு என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல அவரோட கைய அந்த டெட் பாடி கிட்ட எடுத்துட்டு போனாரு அப்ப லைலா அந்த இன்ஸ்பெக்டரோட கையை தடுக்கிறாங்க அப்ப திடீர்னு லைலா கண்ணை திறந்துடுறாங்க அந்த கண் அப்படியே ரொம்ப ரெட் கலரா இருந்தது பயங்கரமா இருக்கிற இந்த மாதிரியான கதைகளை பார்க்கறதுக்காக டூடு டிவி ஹாரர் தமிழுக்கு உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களோட கதையும் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க பார்க்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உடனே டூடு டிவி மெயில் அட்ரஸ்க்கு உங்களோட கதையை அனுப்புங்க அடுத்த பயங்கரமான கதை உங்களோடதான் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு